उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने जा रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर में प्री मेडिकल सेलेक्ट किया था वो कौन कौन सी फील्ड में एंटर हो सकते हैं चाहे उनकी परसेंटेज जितनी भी क्यों ना हो वो इस फील्ड में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं बहुत सारे बच्चे परेशान थे बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर हमारी परसेंटेज कम है हम कौन सी फील्ड में जा सकते हैं इस फील्ड का स्कोप क्या होगा इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देख रहे होंगे अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी परसेंटेज अगर फोर्टीज में है फिफ्टीज में और वो कुछ भी नहीं कर सकते उन्होंने आगे बढ़ ही नहीं सकते उनके लिए भी आज के इस वीडियो लेक्चर में तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि भले ही आपकी इंटरमीडिएट में फोर्टी या फिफ्टी परसेंटेज क्यों ना हो आपके लिए बेशुमार फील्ड्स स्कोप के साथ मौजूद है मैं स्क्रीन बेटा आपके सामने अपनी शेयर करता हूं और अपनी प्रेजेंटेशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबर के नाम से हम आगाज करते हैं इस वक्त हम सब बहुत परेशान हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हमने जैसे जैसे दे दिए थे और ये सोचा था कि सेकेंड ईयर में हम भरपूर मेहनत करेंगे लेकिन अब हुआ ये कि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हो रहे और कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकेंड ईयर वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्लीस थी दो उन्हें पास कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में भेज दिया जाएगा वो स्टूडेंट्स जिनको इम्प्रूव करना था उनके स्पेशल एग्जाम्स लिए जाएंगे स्टूडेंट्स जो पास हो रहे हैं प्रमोट हो रहे हैं उनकी परसेंटेजेस कम है 49 परसेंटेज है 55 परसेंटेज है 60 परसेंटेज है अब इसको लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान है कि मेडिकल में अब आगे हम क्या करेंगे ये फ्रस्ट्रेशन हर जगह पर मौजूद थी मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे थे हमेशा से मैं आपके लिए आपको रिलैक्स करने के लिए आता हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं आपको आज यहाँ पर इतमान दूंगा कि इन आपकी जितनी भी परसेंटेज क्यों ना हो आपके लिए फील्ड्स मौजूद हैं आगे बढ़ने से पहले इस तस्वीर को एक लम्हे के लिए हम देखते हैं कि जमीन कितनी सख्त है और जिससे ये आपको एक छोटी सी पौधा निकलता हुआ नजर आ रहा है वो कितना नरम होता है लेकिन वो जमीन को चीरता हुआ बाहर निकल आता है अल्लाह तला की कुदरत है ये आप भी उसी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है अल्लाह तला आपसे आपकी माँ से सत्तर गुना ज्यादा प्यार करता है हम हमेशा कहते हैं कि माँ का प्यार अगर हम नहीं बता सकते कितना है तो सोचिए अल्लाह ताला का प्यार हमसे कितना होगा अपॉर्चुनिटीज पे बेटा आज हम बात करेंगे स्काई इज द लिमिट हम कहेंगे जरूरी नहीं है कि चंद एक फील्ड का जहन बना लिया था हमने कि इन्हीं फील्ड्स की तरफ हम जाएंगे इसके अलावा बेशुमार फील्ड आपके सामने मैं सवाल आपसे अगर करता कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं तो डे एंड पर जवाब मिलता है कि सर सोसाइटी में इज्जत के लिए और एक ऐसी जॉब के लिए जिसमें ऐसी सैलरी हमें मिले जिससे हम अपने वाले का साथ दे सकें और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें यही दो वजुहत है बेटा जिसके लिए हम अल्टीमेटली जॉब की तरफ जा रहे होते हैं हम चाहते हैं कि हमसे माशरे को फायदा पहुंच रहा हो हमारी इज्जत हो रही हो और साथ ही साथ हमें इतनी बेहतरीन जॉब मिल जाए कि हमें वो मुश्किल जो हमने देखी अपनी फैमिलीज में अल्लाह हम सबको अपने सामान में रखे खुश आबाद रखे आगे आइंदा ये सब ना हो वो तमाम बच्चियाँ जो इस वक्त सुन रही हैं माँ बाप इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करेंगी एक औरत अगर पढ़ती है तो वो पूरा नेशन डेवलप करती है सल्यूट उन तमाम पेरेंट्स को जो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं लड़के जो सब मुझे सुन रहे हैं जॉब करना आपके लिए कितना जरूरी है अच्छी जॉब करना आपके लिए कितना जरूरी है कि आपको इज्जत भी मिले और आपको पैसे भी खूब मिल रहे हो जब मैं भी अपने कैरियर में किसी परेशानी में आ जाता हूँ तो मैं चंद ऐसी आयतें हैं जिनको बार बार पढ़ता हूँ मेरे दिल को बड़ा इतमान मिलता है मैं चंद ऐसी चीजें आपके सामने भी शेयर करता हूँ तमाम इंसान और जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह का है अल्लाह ताला राजी है अल्लाह ताला ने जिंदगी मौत अल्लाह ताला ने इज्जत जिल्लत और अल्लाह ताला ने रिस्क अपने हाथ में रखा कि अल्लाह तो अल्लाह ताला जितना चाहे हमें दे सकते हैं हमें रिस्क के पीछे नहीं भागना होगा हमें इज्जत के पीछे नहीं भागना होगा जिंदगी मौत की हमें परवाह नहीं करनी होगी जितनी लिखी होगी उतनी मिलेगी जितना रिस्क हमें लिखा होगा उतना मिलेगा जितनी इज्जत हमें लिखी होगी उतनी मिलेगी मैं अगर कुरान के आयत का तर्जुमा आपके सामने पढ़ता हूँ यहाँ पर जो कोई अल्लाह से डरे अल्लाह इसके लिए निजात की राह निकालेगा और इसे वहां से रोजी देगा जहां से उसे गुमान भी ना हो आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आपका रिस्क निकाल रहा है यानी कर आप ये परेशान हो रहे हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है मैं आगे क्या करूंगा नौकरी मिली या नहीं मिलेगी इसके लिए आपको हम हर वीडियो लेक्चर में बात करते हैं अल्लाह तला पर भरोसा रखना होता है लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पहला कदम शर्त है आपको भी मेहनत करनी होगी फिर अल्लाह ताला आपके साथ है अल्लाह ताला आपको तमाम चीजें अनायत करेंगे जिसके आप हकदार थे इज्जत और जिल्लत के मालिक अल्लाह ताला है कहो कि ए खुदा ए बादशाही के मालिक तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले और जिसको चाहे इज्जत और जिसे चाहे
تو ہر چیز پر قادر ہے تو یہ اپنے دل کو سکون لائیے اطمینان لائیے کہ اللہ تعالیٰ جو بہتر چاہیں گے وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوگا ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے ہم اب فیلڈس کو دیکھتے ہیں بیٹا کون کون سی فیلڈس ہیں میڈیکل کے سونس کے لیے تو پہلی فیلڈ میں نے آپ کے سامنے رکھی بیچلرز آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری جسے ہم نام دیتے ہیں ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس پچھلے سال پی ایم سی کا کرائٹیریا تھا کہ سیونٹی پرسینٹیج اگر آپ کی انٹر میں ہوگی اور ٹیسٹ آپ ون ٹوینٹی ایم سی کیوز ٹھیک کریں گے آؤٹ آف ٹو ہنڈریڈ تو آپ ایلیجیبل ہوں گے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لیکن اس سال یہ نیوز ہے کہ سیونٹی پرسینٹیج سے اسے ڈکریز کر کے سکسٹی پرسینٹیج کر دیا گیا لیکن اس کا ابھی تک کوئی حتمی ڈاکومنٹ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو جب یہ بھی ہو جائے گا میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ سکسٹی پرسینٹیج والے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہوں گے جب یہ چیز ڈاکومنٹیڈ ہو جائے گی اور جتنی بھی تمام باتیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی تو اگر آپ کی پرسینٹیج اچھی ہے تو آپ کو اپنی بھرپور محنت کرنی ہے کس کے لیے سر ہم ایم بی بی ایس کے لیے محنت کر رہے ہوں گے یہ میں ان اسٹوڈنٹس سے اس وقت بات کر رہا ہوں جو ٹاپ پرسینٹیجز رکھتے ہیں جو محنت بہترین کر رہے ہیں اس وقت ایم بی بی ایس کی پالیسی کچھ ڈکلیئر نہیں ہے بیٹے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ٹیسٹ ہی پر ہنڈریڈ پرسینٹ فوکس کر دیا جائے آپ کے انٹر اور میٹرک کے مارکس کاؤنٹ نہ کیے جائیں تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن وہ اسٹوڈنٹ جن کی سکسٹی سے اب پرسینٹیج ہے ابھی تک کے مطابق انہیں بھرپور محنت کرنی ہے اور اپنی سیٹ ایم بی بی ایس کے لیے سیکیور کرنی ہے پھر آتے ہیں بیچلرز آف ڈینٹل سرجری پر جسے ہم کہتے ہیں بی ڈی ایس اسٹوڈنٹس اس کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر بھی آپ کے پاس سیم پیٹرن فالو ہو رہا ہوتا ہے بیکاز ہم نے اسٹارٹس میں پڑھا تھا کہ ایم ڈی کیٹ ہے ہمارے پاس میڈیکل ڈینٹل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے یا جو سندھ میں ایم کیٹ جسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی ایک ہی ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ایم بی بی ایس کے لیے بھی اور بی ڈی ایس کے لیے نیکسٹ فیلڈ بیٹا آپ کے پاس آتی ہے ڈاکٹر فارمیسی وہ اسٹوڈنٹ جن کی منیمم سکسٹی پرسینٹیج ہوتی ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکٹر فارمیسی بے شمار یونیورسٹیز کنڈکٹ کر رہی ہیں پاکستان میں یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کرائٹیریا بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا آج صرف ہم فوکس ہیں فیلڈ کے نام اور ان کا اسکوپ جان لیتے ہیں اسکوپ پر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بہترین سوچ کر رکھا ہوا انہوں نے اور وہ بہترین آپ کے ساتھ ہونے والا پھر بھی ایک فیلڈ آتی ہے ہمارے پاس بی ایس سی میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن میں نے لکھی ہے چونکہ نیو فیلڈ ہے میں آپ کے سامنے اس کو اگر پڑھتا ہوں تو میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی سے ہم ایم آئی ٹی بھی کہتے ہیں سائنس آف نوئنگ اباؤٹ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجیز دیز ٹیکنالوجیز انکلوڈ ایکس ریز الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی سی ٹی اسکینس اینڈ ادر میڈیکل اکوپمنٹ اسٹوڈنٹس دیٹ کوالیفائی آر نون ایز ریڈیو گرافرز دے آر آلسو لیبلڈ ایز میڈیکل امیجنگ ڈاکٹرس وہ یونیورسٹیز جن میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بھرپور انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے سی ٹی اسکین کی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے ایم آر آئی کی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے یعنی آپ اپنی میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ہی اٹیچ رہتے ہوئے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرتے ہیں پھر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بی ایس ہوتا ہے سالوجی میں یہ بی ایس آپ یونیورسٹی سے بھی کر سکتے ہیں بی ایس آپ کالج سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی فورٹیز میں بھی پرسینٹیج ہے تو آپ کالج سے دو سال کا جو بی ایس سی ہو رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں ماسٹرس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زولوجی گریجویٹس کے لیے بے شمار جابس پاکستان میں موجود ہیں یونیسکو وائلڈ لائف پروڈکشن یہاں پر بڑی ریسپیکٹیبل جابس ملتی ہیں اور آپ انڈسٹریز کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں پھر آتا ہے ہمارے پاس بیٹھے بیچلرز ان آپٹومیٹری Now, optometry is a very growing field. More and more people need specialists for eyesight. Optometry bridges the gap. Yeah, you are specialists when you talk about eyes. So, you are affiliated with all the optics. Then, you are talking about BS in nursing. It is a very growing field. When you are in the 50s, you can do BS in nursing. It is a respectable job that you are working in nursing. You have seen it in COVID-19. You have seen it in the past COVID-19. جو بھرپور ہمیں ساتھ دیا وہ پیرامیڈکس نے بھی ساتھ دیا جس میں نرسز اسٹاف بھی شانہ بشانہ کھڑا تھا میڈیکل ڈاکٹرز کے ساتھ اور لوگوں کو سرو کر رہا تھا میڈیکل فیلڈ اتنی بہترین ہے کہ آپ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ نیکی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس فیلڈ آتی ہے ڈاکٹر آف فیزر تھراپی بچوں اس وقت آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ایسی بے شمار فیلڈس ہیں صرف ایم بی بی ایس والا ڈاکٹر نہیں ہوتا بی ڈی ایس والا بھی ڈاکٹر ہوتا فارمیسی والا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے فیزر تھراپی والا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے بے شمار فیلڈز ہیں جن کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ سکتا ہے تو اگر آپ یہ پریشان ہیں کہ میں
पीएसएन डाइट एंड न्यूट्रिशन होता है बेशुमार हमारे पास जितनी भी मल्टानेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं जो पाकिस्तान की कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया भर में ऑपरेट कर रही है वो फूड एंड साइंसिस के जो मास्टर्स है बैचलर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जॉब देते हैं रिस्पेक्टेबल जॉब है बहुत ज्यादा स्कोप है पाकिस्तान में इसका और आप भरपूर डायट्रिशन बन रहे होते हैं आप देखते हैं कि कुछ लोगों के नाम के साथ लिखा होता है ये डायट्रिशन है ये भी वो लोग हैं जिन्होंने इंटर में एफ में फ्री मेडिकल लिया होता है देन हमारे पास आता है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन जिन्हें हम जानवरों का डॉक्टर कह रहे होते हैं अगेन आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है और बहुत स्कोपफुल फील्ड है ये आपके लिए बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इसमें भी डॉक्टरेट करवा रही होती है बी एस इन साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज अगेन अ वेरी ग्रोइंग फील्ड और पाकिस्तान में साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप होता है आप अगर परसेंटेज आपकी सिक्सटी से ब्लू होती है आप बी एस इन साइकोलॉजी भी जा सकते नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं ये भी इंटर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं आप इस फील्ड की तरफ भी एंटर हो सकते हैं याद रहे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त आप जो देख रहे हैं आपका दिल खुश होना चाहिए कि आपने इंटर प्री मेडिकल अगर लिया था तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन है और आप साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि इन तमाम ऑप्शन में आपके पास स्कोप भी बहुत मौजूद है मैं उन्हीं फील्ड को आपके सामने रख रहा हूँ इसके अलावा भी बेशुमार फील्ड है लेकिन मैंने बड़ा समराइज करके आपके सामने रख दिया कि उन फील्ड को मैं आपको बताऊँ जिनमें आपके पास बेहतरीन स्कोप मौजूद है बायो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस वक्त दौर चल रहा है मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप ला रहे होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ी है आप सुनते हैं कोविड 19 के लिए आपको पीसीआर करना होता है ये कोई एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ी कर रहे होते हैं यहाँ पर तो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर माइक्रो होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जेनेटिक्स के लोग होते हैं यहाँ पर पैथोलॉजी के लोग होते हैं जो उसको बड़े भरपूर तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं या जो लैब्स में आप टेस्ट होते हुए देख रहे होते हैं आपके पास हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं फिर बायोटेक्नोलॉजी की जॉब के लिए आपके पास लैब्स भी मौजूद हैं फिर इस जॉब्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ एंटर हो सकते हैं अनदर ग्रोइंग फील्ड जिसमें इस वक्त हम देखते हैं कि बेशुमार होम्योपैथिक हमारे पास मौजूद है मैं इन सब लोगों के हर फील्ड में मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके मैं आपको या तो ऑडियो मैसेजेस या रिटर्न मैसेजेस या वीडियो मैसेजेस आपके साथ शेयर करूंगा सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए दुनिया खत्म नहीं हो जाती है दुनिया आगे चलती है फील्ड आपके पास बेशुमार मौजूद है एग्रीकल्चर मेडिसिन में आपके पास बेचलर्स होता है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि पौधों से किस तरह दवाइयाँ बनाई जा रही होती हैं और वो किस तरह इंसानों को दी जा रही होती है बॉटनी में बी किया जाता है कराची यूनिवर्सिटी लाहौर यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में ये बैचलर्स करवाए जाते हैं बैचलर्स मल्टीपल फील्ड्स में करवाए जाते हैं जिनमें से एक फील्ड आपके पास बी एस बॉटनी भी होती है बी एस इन माइक्रोबायोलॉजी बी एस इन बायोकेमिस्ट्री होता है ये सब आपके पास ऑप्शन है हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में बी एस किया जाता है जिसमें हम सेल को डिटेल से पढ़ रहे होते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ आप चाहें तो आप साइंस से कॉमर्स की तरफ भी जम्प कर सकते हैं इंटर में प्री मेडिकल लेने के ये भी फायदा है आपके पास कि आप कॉमर्स में जा सकते हैं इंटर में कॉमर्स लेने वाला साइंस में नहीं आ सकता लेकिन इंटर में साइंस लेने वाला कॉमर्स में जा सकता है बीबीए कर सकते हैं बीबीए कर सकते हैं एमए कर सकते हैं सीए कर सकते हैं आप किसी फॉर्म में लग सकते हैं एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाती है एक नए जहान आपके लिए खुल जाता है सिर्फ जरूरी होगा कि आप उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीबीए करवाती है साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं सिक्सटी से ब्लो परसेंटेज होती है बीबीए करते हैं एम करते हैं सख्त मेहनत करते हैं और बड़ी बड़ी फर्म्स में बड़ी बड़ी पोजीशंस जाकर हासिल कर लेते हैं मेहनत तो शुरू दिन से हम कह रहे थे कि बेशुमार बेटे करनी पड़ेगी लगन आपकी रहेगी अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहे हैं मैं आपके साथ मौजूद हूँ आपको गाइड करता हुआ तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट हमारे पास आता है बी एस ऑनर्स इन फूड साइंसिस बी एस इन विजन साइंसिस बी एस इन इंटेंसिव केयर बी एस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बी एस इन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग जिसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं बी एस इन जेनेटिक्स एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंसिस रेस्पायरेशन थेरेपी ये वो तमाम फील्ड्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं नो मैटर आपकी परसेंटेज सिक्सटी से ब्लू भी है ये तमाम फील्ड्स आप लोगों के लिए है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी सारी फील्ड्स थी मैं बात करते करते अगर आपके सामने स्क्रीन पर दोबारा फील्ड्स को लेकर आता हूँ तो आप यहाँ पर मैंने सिर्फ चंद आपके सामने लिखी है लेकिन आप अगर देखना चाहें तो बेशुमार और फील्ड्स हैं जो मैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा अब स्टूडेंट्स हमारे जहन में सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि सर इनके एलिजिबिलिटी
आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी में चाहिए आपको फार्मेसी में चाहिए आपको बी में चाहिए आपको एम में चाहिए इन तमाम को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर हमें एक एंट्री टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जिसमें क्या पूछा जाता है जिसमें आपके इंटरमीडिएट का सिलेबस पूछा जाता है तो आपको उसकी तैयारी तो लाजमी करनी होगी स्टूडेंट्स हम अप्रैल से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपने पढ़ना होगा मेहनत करनी होगी मैं आपसे यकीन दिलाता जा रहा था आपको कि टेस्ट की डेट्स आएंगे और आपने देखा कि आगा खान यूनिवर्सिटी ने अपना टेस्ट अनाउंस कर दिया एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया टेस्ट डेट भी वो चंद दिनों में अनाउंस कर देगा वो बच्चे जो फॉलो कर रहे थे दे आर वेरी सेफ जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ की जो सात बैच हम रन कर रहे हैं इसमें बेशुमार ऐसे बच्चे हैं मैं नाम नहीं डिस्कलूज कर रहा है यहाँ पर जिन्होंने तीन से चार मतलब अपनी बुक रीड कर ली है और वो अब उनके सॉल्यूशंस की तरफ आ गए हैं तो बच्चे इतनी तेजी से पढ़ रहे हैं वो लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ना शुरू किया आपसे दरखास्त है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए पढ़ाई का आगाज करें वरना मामला आपके लिए बड़े खतरनाक हो सकते हैं बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन ईद के तीसरे दिन से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज जिसमें आपके सामने बुक आ जाएगी स्क्रीन पर बुक में आपको शो कर रहा हूँ और एक एक लाइन हम बुक की पढ़ना शुरू करेंगे हम एम डी कैट का सिलेबस कवर करेंगे हम एम कैट का सिलेबस कवर करेंगे हम रेड स्पॉट को सॉल्व करेंगे ईद के थर्ड डे से तमाम एक्टिविटीज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी हमें एक होकर पढ़ना होगा हमें इस उम्मीद के साथ पढ़ना होगा कि इन मैं जिस भी फील्ड में चाहता हूं उसमें हमें जरूर एडमिशन मिलेगा इनका क्राइटेरिया क्या होगा इनके एडमिशन कब आ रहे होंगी तमाम अपडेट्स आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको घबराने की जरूरत नहीं है रोज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ईद के बाद तो ग्रुप में मैसेजेस बढ़ जाएंगे अभी मैं ग्रुप में दिन में एक या दो मैसेज करता हूं लेकिन इसके बाद हो सकता है कि दिन में चार या पांच मैसेजेस आपको मिल रहे हो तीन या चार लेक्चर्स आपको मिल रहे हो बस इस ग्रुप को आपको डेली फॉलो करना होगा वो स्टूडेंट्स इस ग्रुप में शामिल नहीं और आना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन का तरीका मालूम है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके स्क्रीन भेजना होगा जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर तो आप देख सकते हैं चूंकि ये वीडियो भी अगर आप चैनल पर डायरेक्ट ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी चूंकि जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास का लिंक मौजूद है वो लिंक अगर आपको किसी ने शेयर कर दिया होगा तब आप ये स्क्रीन देख पा रहे अदरवाइज ये आपको ऐसे वीडियोज नहीं मिलेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर थी इन और भी जो आपको मिसाइल होंगे उस पर मैं वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ ईद के तीसरे दिन से हम क्लासेस का आगाज कर रहे हैं बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़